তন্নি চলে গেছে শুনে আবদুল্লাহ ভীষণ ভেঙে পড়ে নাতনির মধ্যে মেয়েকে খুঁজে নিয়েছিলেন তিনি ভেবেছিল যে কয়দিন বাঁচে এই মুখটা দেখে কাটিয়ে দেবে বয়সকালে খুব দাপট ছিল তার বংশের অহংকার ছিল গর্ব করে বলতো সে খান বংশ সমাজে তাদের একটা নাম ডাকছিল সেই খান বংশের একমাত্র মেয়ে একটা ছোট জাতের ছেলের সাথে পালিয়ে গেছিল মল্লিকদের তারা বরাবরই হেনা করে এসেছে লজ্জায় তিনি মুখ দেখাতে পারতেন না সমাজের দাপট রক্ষা করতে মেয়েকে মেনে নেয়নি মুখটা পর্যন্ত দেখেনি মেয়ের উনি বুঝতে পারেননি জাত বংশ এসবে কিচ্ছু যায় এসে যায় না মনুষ্যত্বটাই বড় বিষয় এখন বুঝতে পারে মল্লিক জাতের একটা মেয়ের সাথে ওনার বড় ছেলে সাইদুলের বিয়ের কথা বলেছিল একজন মেয়েটা ভালো আবদুল্লাহ দাপটের সাথে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ছোট জাত বলে অপমানও করেছিল এসব কথা মনে হতেই তার বুকটা পুড়তে থাকে চোখ দিয়ে পানি গড়তে থাকে সেদিন যদি এতটা কঠোর না হয়ে মেটাকে আগলে নিত তাহলে আজকে তার মেয়ে পৃথিবী ছাড়া হতো না ছোট্ট নাতনিটা মা হারা হতো না তাকে এভাবে পুড়তে হতো না সোফায় বসে জোরে জোরে শ্বাস টানছে অন্য তন্নিকে দেখে সে থেমে গেছে তন্নি যে ভীষণ রেগে গেছে বুঝতে পেরেছে আয়সা ফার্স্ট এড বক্স আনতে বলে অথৈকে অথই দৌড়ে চলে যায় আশা অর্ণবের পাশে বসে আচলে মুখ ঢেকে কান্না করছে তন্নি বুকে হাত গুজে অর্ণবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরতি চুপচাপ বসে আছে আয়সা যত্ন করে অর্ণবের হাত পরিষ্কার করে দিতে থাকে অথই অর্ণবের মাথায় হাত বলিয়ে জিজ্ঞেস করে ভাইয়া কেন রেগে গিয়েছিলে আমরা কি কিছু করেছি তন্নি বলে ওঠে এমন ভাবে কেন বলছিস অথই তোরা কিছু করলেও রেগে কেন যাবে কেমন রাগ এটা যে রাগে প্রিয়জনদের কাদায় ওনার কাছে নত কেন হচ্ছিস কিসের এত দরদ ওনার তো কোনো দরদ নেই তন্নির ঝাঁজালো গলার কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায় কারণ তন্নি কখনোই এভাবে কথা বলে না আশার কান্না থেমে যায় অর্ণব মাথা চুলকায় তার মহারানী যে ভীষণ রেগে গেছে বুঝতে পারে সে তন্নি সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে চলে যায় অথই ঠোঁট কামড়ে হাসে আরতির ঘোর এখনো কাটছে না সে হা করে তাকিয়ে আছে আয়সা ইমপ্রেস হয় এরকম মেয়েই সে খুঁজছে তার ছেলের জন্য একদম পারফেক্ট অর্ণব সবাইকে সরি বলে আশার সামনে দাঁড়িয়ে কান ধরে উৎপস করে সরি বলে আর কখনো সে এমনটা করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে আজকে অর্ণব খাবে না বিকেলে বাইরে থেকে খেয়েছে পেট ভরা বলে কাটিয়ে চলে যায় রুমে সে জানে তন্নি তার জন্য খাবার নিয়েই আসবে আর আজকে সে তন্নির হাতে খাবে তন্নি সবার সাথে বসেছে ডিনার করতে আনোয়ার ব্যবসার কাজে বেরিয়েছে খেতে খেতে আয়সা তন্নির বাবার পুরো নাম জিজ্ঞেস করে তন্নিও সরল গলায় বলে তারেক মল্লিক আয়সার মুখখানা চুপসে যায় অসন্তুষ্ট হয় আশাও মল্লিক কেন হলো আশা আগে কখনো জিজ্ঞেস করেনি পুরো নাম আজকে শুনল খাওয়া শেষে তন্নি চলে আসে অথৈর রুমে অথৈকে পাঠিয়েছে খাবার আনতে পুরো বিকেল অর্ণব তন্নির সাথে ছিল কোথাও কিছু খায়নি তবু সে মিথ্যে বলল খেয়েছে মিথ্যুক একটা আজকে কিছু করা কথা শুনিয়েই দেবে সবসময় মজা পছন্দ না তন্নির অথৈয়ের ফোন বেজে ওঠে স্কিনে সাগর নামটা ভেসে ওঠে তন্নি মুচকি হেসে ফোন তুলে হ্যালো বলে এ সময় তন্নির গলা শুনতে পাবে স্বপ্নেও ভাবিনি সাগর তার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে তন্নি জি ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তুমি আমিও ভালো সাগর এখন কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না নার্ভাস লাগছে তার গলায় কথা আটকে আটকে যাচ্ছে খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করছে ভাইয়া হ্যাঁ তন্নি অথই খাবার আনতে গেছে তার ভাইয়ের জন্য আসলে বলবো আপনি কল করেছিলেন ঠিক আছে 
তন্নি কল কেটে বিছানায় রাখে সাগর ফোনটা বুকের সাথে চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলে মানুষ সৌন্দর্যে কথা বলে আর আমার তো তার ভয়েস শুনলেই কলেজা ঠান্ডা হয়ে যায় একটু পরেই অথই থালা ভর্তি ভাত নিয়ে চলে আসে তন্নির হাতে প্লেটটা দিয়ে বলে তোদের প্রেম দেখে আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে কর না করছে কে ছেলেই তো পায় না তোর না হয় বান্ধবীর ভাই ছিল পটিয়ে নিনি আমার তো আর তা নেই পোড়া কপাল এত ঢং কেমনি করে মানুষ এমনি করে সাগর ভাইয়া কল করেছিল অথই দৌড়ে ফোনের কাছে চলে যায় তন্নি ভেঙসি কেটে চলে যায় অন্ডবের রুমে অন্ডব বসে বসে ফোন ঘাটছিল ধূপধাপ পা ফেলে তন্নিকে ঢুকতে দেখে ফোন রেখে সোজা হয়ে বসে তন্নি গিয়ে অন্ডবের পাশে বসে কথাবার্তা ছাড়া তরকারি দিয়ে ভাত মাখতে থাকে অর্ণব মুচকি হাসে চুপচাপ পুরো প্লেট ভাত খাইয়ে দেয় অর্ণবকে অর্ণবও তৃপ্তি নিয়ে খায় যদিও তার ভাত খেতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল কারণ সে মাখো মাখো খাবার খায় না আর তন্নি ভাতকে ইচ্ছে মতো মাখছে আর অর্ণবের মুখে ঢুকাচ্ছে আর তন্নির হাত একটুখানি ভাতও একটুখানি মুখে দিচ্ছে অর্ণবের চিবানোর প্রয়োজন পড়ছে না এমনিতেই গিলে ফেলছে সে একবার বলতে চেয়েছিল বড় করে দিতে কিন্তু পরে চিন্তা করল একটুখানি হাত আর কত বড় করে লোকমা দেবে খাওয়া শেষে তন্নি বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে প্লেট রেখে সে অর্ণবের মুখোমুখি বসে চোখ মুখ শক্ত করে বলে প্রবলেম কি আপনার কেন এমনটা করলেন অর্ণব তন্নির দিকে খানিকটা এগিয়ে যায় তন্নি পিছিয়ে যায় কেন তন্নি বড় বড় চোখ করে তাকে দুই হাতে নিজের ঠোঁট আটকে ধরে অর্ণব হেসে ফেলে ঠোঁট বাঁকিয়ে তন্নির কোমর জড়িয়ে নিজের কোলে বসিয়ে দেয় তন্নি পড়ে যাওয়ার ভয়ে দুই হাতে অর্ণবের শার্ট খামছে ধরে তন্নি চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে আছে সে এই মুহূর্তে কোথায় আছে জানা নেই তার তন্নি এতক্ষণ লাগে খাবার দিতে বলতে বলতে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে অথই তন্নি এক লাফে উঠে দাঁড়ায় অর্ণব কপালে হাস ঠেকিয়ে ফোস করে শ্বাস টানে অথই তন্নির পাশে দাঁড়াতেই অর্ণব বলে ওঠে আমাকে একটু শান্তি দিবে না তাই না অথই ভেঙ্গি কাটে দিব না তন্নি চল তো অথই তন্নির হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় অর্ণব নিজের চুল নিজেই এলোমেলো করে দিয়ে বলে বৌনি আমাকে পনবাসে যেতে হবে এভাবে আর চলছে না অনি মাম্মা তুই কিন্তু তোর ফুপির কাছে একদম চাবে না সে তোর বাবার চরম শত্রু আশা বেগমের মুখ ছোট হয়ে গেছে সে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে তার ছেলের সাথে তন্নির বেশ ভাব হয়েছে কিন্তু উনি এটাকে এগোতে দেবেন না কিছুতেই তন্নি মেয়ে ভালো কিন্তু তার ছেলের জন্য একদম পারফেক্ট না তার হীরের টুকরো ছেলে শেষে কিনা একটা ছোট জাতের গরিব ঘরের মেয়েকে বিয়ে করবে এটা হতেই পারে না মাঝরাতে আনোয়ার বাড়িতে ফেরে আশা বেগমকে বসে থাকতে দেখে খানিকটা অবাক হয় কারণ তিনি আটটার মতেই ঘুমিয়ে যান আর আজকে বারোটা বেজে গেল তবু ঘুমানোর নাম নেই হলো কি তার অফিসের ব্যাগ রেখে স্ত্রীর পাশে বসে বলে এখনো ঘুমাওনি আশা স্বামীকে দেখে খুশি হয় তার হাতের ওপর হাত রেখে বলে আমাদের ছেলেটা পাল্টে যাচ্ছে খেয়াল করেছো সে তন্নির পিছনে পড়েছে হ্যাঁ ভালো তো তন্নি মেয়ে ভালো মেয়ে হ্যাঁ মানছি ভালো মেয়ে কিন্তু আমার ছেলের সাথে যায় না কোথায় আমার চান আর কোথায় তন্নি তারপরও আবার জাতে সমস্যা আনোয়ার বিরক্ত হয় আশা করি যখন তোমার বিয়ে করছিলাম তোমাদের বাড়িতে একটা ঘর পর্যন্ত ছিল না তন্নিদের থেকেও কঠিন পরিস্থিতি ছিল তোমাদের আশা ততমত খেয়ে হাত সরিয়ে নেয় অপমানিত হয়েছে সে আমার কথা কেন উঠছে কারণ তুমি তন্নিকে ছোট করছো এমনটা ঠিক নয় তন্নি মেয়েটা ভীষণ ভালো আমার ছেলে তাকে পছন্দ করে ওরা ভালো থাকবে আমাদের এখানে কথা বলার কি দরকার বলো আশা আর বলার মতো কথা খুঁজে পায় না তার স্বামী যে বুঝবে না এটা সে বুঝতে পেরেছে যা করার তাকেই করতে হবে কিছুতেই সে তন্নিকে বাড়ির বউ মানবে না রাত দুইটা বাজে হঠাৎ করে এই অনমের ঘুম ছুটে গেছে এপাশ ওপাশ করেও আর ঘুমোতে পারে না শেষমেশ ফোনটা হাতে নেয় তন্নির আর তার কোনো কাপল পিক নেই এই বিষয়টা খেয়ালি ছিল না অর্ণবের অর্ণব ভেবে ফেলে কালকেই কাপল পিক তুলবে তাছাড়াও তন্নিকে কোনো স্পেশাল গিফট দেওয়া হয়নি যদিও তন্নি নেবে কিনা সন্দেহ আছে নিউজ ফিট স্টল করতে করতে হঠাৎ করে 
চোখ পড়ে একটা রিং এর দিকে ডায়মন্ডের রিং খুবই সিম্পল কিন্তু সুন্দর সাথে ডায়মন্ডের ছোট্ট নাকফুল দুটোই ভালো লেগে যায় অর্ণবের আর সময় নষ্ট না করে অর্ডার করে ফেলল কালকেই তন্নুকে দেবে সব আনমনেই হাসে অর্ণব ভালোবাসার অনুভূতি এত সুন্দর কেন হৃদয়ে কেন এত ব্যাকুল থাকে মায়াপথির জন্য সারাক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে এই তো ঘন্টা যার আগে দেখেছি তবু কেন মনে হচ্ছে একটু ছুটে গিয়ে দেখে আসে আমার মায়াপতির মুখটা এই কীরকম অনুভূতি এই অনুভূতি কি সারা জীবন থাকবে নাকি সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়ে যাবে উত্তর পায় না অর্ডব এভাবেই চুপচাপ থাকলে এসব চিন্তা মাথা থেকে যাবে না তাই কল করে তন্নির নাম্বারে তন্নিকও ঘুমাতে দেবে না একা একা কেন রাত জাগবে দুইবার রিং হয়ে কেটে যায় তন্নি রিসিভ করে না আসলেই সে বালিচের নিচে ফোন রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে তৃতীয়বার কল বেজে ওঠায় অথইয়ের ঘুম ভেঙে যায় সে বিরক্ত হয়ে তন্নির ফোনটা নিয়ে বন্ধ করে রাখে অর্ণব বুঝে এটা অথইয়ের কাজ ওকে কুড়িয়ে আনছিল আমার বোন কখনই এরকম হতে পারে না ফজরের আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তন্নির নামাজ শেষ করে যায় নামাজ গোটাতে যাবে তখনই আশা এসে তন্নির হাত ধরে খানিকটা চমকে আশা বেগমের দিকে তাকায় তন্নি মুখে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে আন্টি তুমি এখানে আশা তন্নির হাত থেকে যায় নামাজ নিয়ে নিজেই গুটিয়ে ডেকে আসে কাবাডে তারপর তন্নির গালে হাত দিয়ে বলে তোমার সাথে কথা আছে এসো আমার সাথে তন্নি আশা বেগমের পেছনে পেছনে যায় রান্নাঘরে গিয়ে থামে আসা তাকাই তন্নির দিকে সরল মুখখানা দেখে তার প্রাণ জুড়িয়ে যায় তন্নি আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা তুমি বিশ্বাস করো তো তন্নি হেসে বলে কেন করব না আমার মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসা দিয়েছ আমায় সারা জীবন মনে রাখব আশা তন্নির মাথায় হাত বুড়িয়ে দেয় তন্নি তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে যেখানে আমাদের সমাজে প্রতিটি বাবা আঠেরো হওয়ার আগে মেয়েদের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগে সেখানে তোমার বাবা স্বপ্ন দেখে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে তোমার পরিচয় সে পরিচিত হবে তন্নি আমি লক্ষ্য করছি অর্ণব আর তোমার মধ্যে একটা সম্পর্ক চলছে আমি জানতে চাইব না কতদিন ধরে চলছে কতদূর এগিয়েছে অর্ণব আমার ছেলে তুমি আমার মেয়ের মতোই তোমাদের কারোর খারাপই আমি চাইব না কিন্তু তন্নি তুমি ভেবে দেখো অর্ণবের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সামনের সপ্তাহে তাদের বাগদত্তা সম্পূর্ণ হবে তন্নি মাথা নিচু করে ফেলে চোখ দুটো টলমল করছে তার আশা শ্বাস টেনে আবার বলতে থাকে আমি মেনে নিলাম অর্ণব নিধিকে বিয়ে করবে না তুমি কি বিয়ের জন্য প্রস্তুত তন্নি বাবার স্বপ্নের কথা ভুলে মা ভাইকে ফেলে অর্ণবকে বিয়ে করতে পারবে তুমি তাছাড়া অথই আর্থি তোমার আঙ্কেল আমরা কিন্তু কেউই এই সম্পর্কে মেনে নেব না তুমি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে সুখী হবে তো তন্নি কান্না আটকে তাকায় আশা বেগমের দিকে আশা আবার বলতে থাকে সময় আছে তন্নি পিছিয়ে আসো অর্ণবকে ভুলে যাও জীবনে অনেক সুখী হবে তুমি অনেক ভালো থাকবে আমি দোয়া করছি আবার সবটা আগের মতো করে দাও তন্নি আমার ছেলের মাথা থেকে তোমার ভূত নামিয়ে দাও বলতে বলতে তন্নির হাত ধরে আসা তন্নি দীর্ঘশ্বাস পেলে কলেজে যেতে হবে আন্টি বলেই চলে যায় তন্নি আশা তাকিয়ে থাকে তন্নির মতি গতি কিছুই বুঝতে পারছে না কি চাইছে মেটা তন্নি অর্ণবের রুমের দিকে যেতে যেতে বিড়বির করে বলে আমি আমার মনের কথা শুনব কোনো পিছুটান রাখব না অর্ণব জগিংয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে এবার জুতো পরেই বেরিয়ে যাবে তখন তন্নি অর্ণবের রুমে ঢোকে অর্ণব তন্নির দিখে তাকিয়ে মুচকি হাসে তন্নি অর্ণবের চোখে চোখ রেখে বলে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না অর্ণব এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন ও আপনাদের মূল্যবান মতামতটি কমেন্ট করে জানাবেন আর এরকম ভালোবাসার ভিডিওগুলি দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে